Also, guten Abend. Uh, we're nearing the winter days. It's not even evening yet, I don't think. <laughs> also, it's dark out. <laughs> jetzt uh, schon im Winter, ist richtig finster schon draußen. We're going to look at our tactic number 10. Wir werden jetzt I oh, wanted to finish the other one. No. Ah. We, we left off at tactic number yeah. 10. Now we're going to talk okay, about Okay, okay. <laughs> also, wir schauen uns jetzt Taktik Nummer 10 an. I want to offer a um, or I want to just give a, a preface to this. Ich möchte dem Ganzen quasi ein Vorwort Actually, voranstellen. We do, though, we need to pray. Und bevor wir das tun, wollen wir natürlich beten. Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, Lord, as we come and we continue studying, wir kommen jetzt zu dir und wollen we weiter studieren recognize our desperate need of your Holy Spirit. und verstehen, wie sehr wir deinen Heiligen Geist wirklich benötigen. There are so many things that influence our ways of thinking. Es gibt so viele Dinge, die unser so many Denken beeinflussen. Different perspectives that we come from. So viele verschiedene Perspektiven, von denen wir herkommen. We need us, we need you to give us your perspective. Und wir brauchen wirklich jetzt deine Perspektive. We need your understanding. Wir brauchen dein Verständnis. Please grant your spirit for this session, Lord. Bitte erfülle uns mit deinem Heiligen Geist auch für diese Präsentation. Speak through me, may this message be clear. Und sprich durch mich und lass diese Botschaft klar sein. And I ask in Jesus name. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, so in this session we're going to talk about a We're going to talk about God's ideal. In dieser Präsentation werden wir über Gottes Ideal sprechen. And it is easy in many times when we talk about God's ideal for education, for health, for, for many different areas. Und es ist ganz oft einfach, wenn man über Gottes Ideal spricht, sei es jetzt in der Gesundheit, in der Erziehung oder in anderen Themenbereichen. That we start saying, that's not practical. Dass wir schnell sagen, ah, das ist ja ganz unpraktisch. But that doesn't work. Das funktioniert we can't gar nicht. Do that. Das kann man nicht tun. Yeah, we, we come up with reasons why we can't follow God's way. Und wir erfinden schnell so Gründe, warum man Gottes Plan nicht umsetzen kann. And at times the laws of the land prevent us from Und going all the way in God's principles. Und manchmal erlauben es uns auch die Gesetze des Landes nicht so den ganzen Weg dessen zu gehen, was Gott uns gesagt hat. But we must still study God's ideal wir müssen aber trotzdem immer Gottes Ideal studieren so that we have something to aim toward so dass wir immer etwas haben auf das wir uns eigentlich hinfokussieren if, if we don't study God's ideal we won't know what our ultimate goal is wenn wir Gottes Ideal nie studieren werden wir auch nie wissen was eigentlich unser endgültiges Ziel ist so we're going to study into that and we're going to start with let's go to right here A principle we find in Christian Education page eight. Wir wollen direkt mit einem Prinzip hier anfangen, das wir in dem Buch Christian Describing Education finden. Describing a curriculum for early childhood. Das sozusagen so eine Art Lehrplan für das frühe Kindheitsalter beschreibt. Eltern sollten die einzigen Lehrer ihrer Kinder sein, bis sie etwa acht oder zehn Jahre alt sind. So schnell wie ihr Denken es begreifen kann, sollten die Eltern vor ihnen Gottes großes Buch der Natur öffnen. Okay, so up until age eight or ten, also bis ungefähr zum Alter von acht bis zehn Jahren, it's saying that parents should be the best, should be the only teacher. Heißt es hier, dass Eltern die eigentlichen Lehrer sein sollen oder die einzigen Lehrer sein sollen? And it's saying that their textbook should be nature. Und es heißt hier, dass das Lehrbuch die Natur sein sollte. It further goes on to explain that the best schoolroom should be the open air. Es heißt hier weiter, das einzige Klassenzimmer für Kinder unter 8 oder 10 Jahren sollte in der freien Luft sein. Now a lot of times we read this, das lesen wir ganz oft, and we say, ah, that's old fashioned. Und sagen, ah, altmodisch. You know, things have changed since then. Dinge haben sich ja verändert. But we can still identify a principle that lies in this. Aber wir können doch mindestens ein Prinzip hier identifizieren, das hier Let's verborgen liegt. Let's look at scientific research. Wir wollen uns wissenschaftliche Forschungsergebnisse to anschauen. To see if it fits along with this counsel. Und schauen, ob das jetzt diesem Ratschlag hier entsprechend ist. The reality is that a lot has changed in early childhood education. Ähm, die Wahrheit ist, oder die Realität ist, viel hat sich verändert in der frühkindlichen Bildung. What they used to be an environment based on play or 
Hands-on learning. Äh, früher war das vor allem oft eigentlich etwas, was mit Spielen und so mit praktischer Handarbeit zu tun hatte. To become more of an academic focus. So hat sich das mehr jetzt verschoben auf einen akademischen Fokus. In fact, they did a study and they compared kindergarten classrooms in 1998 with 2010. Eine Studie hat ähm, Kindergartenklassenzimmer verglichen zwischen 1998 und 2010. Now let's just get on the same page. When I talk about kindergarten, what age is that here? Also nur, dass wir vielleicht auf der äh, alle dasselbe Verständnis haben. Kindergarten ist hier welches Alter? Five or six. Okay, hm? same. Five or six? Ja, fünf oder sechs Jahre yeah. alt. Okay. okay, same. Exactly same. So. Genau so war das hier auch. They asked teachers, should children learn to read in kindergarten? Man hat die ähm, die Lehrer dort gefragt, die Erzieher sollten Kinder schon im Kindergarten lesen lernen. In 1998 haben ungefähr die Hälfte der Lehrer gesagt, ja, das ist das Alter, wo man lesen lernen sollte. Twelve years later, they asked the same question. Zwölf Jahre später hat man dieselbe Frage gestellt. Now it was, I, I'm sorry. This was around half of teachers said yes and around half of them said no. That ja, also was not, that was too much der, Hälfte der Lehrer sagte ja und die andere Hälfte der Lehrer sagte nee, das wäre noch zu viel, wenn so man es erwarten 12 würde. years later, now only 10% of teachers said that was too much to ask. In other words, 90% of them said that was the age to learn to read. Jetzt der 12 Jahre später haben nur noch 10% der Betreuer gesagt, oh, das wäre zu viel äh, erwartet und 90% sagen ja, die Kinder sollten dann schon lesen lernen. They, um, 29% of teachers in 1998 said children should learn to read in kindergarten. Und hier, how many? 29%. Yeah. 29% haben 98 gesagt, ja, Kinder sollten das lernen. 12 years later, 78%. Und 12 Jahre später waren es dann 78%. And the environment of what is being taught has changed. Auch die Umwelt ähm, hat sich äh, verändert. Time used to be spent in art and music and hands-on things, it's going down. Zeit für Kunst und für Musik und für praktische Handarbeit, die äh, hat abgenommen. With 90% of kindergartners being taught to read. Mit äh, 10, 90% der Kindergartenkinder, die jetzt äh, dem, dem, dem das Lesen beigebracht wird. 97% learning capitalization and punctuation. Und 97% lernen bereits äh, ähm, ganze Sätze ausdenken. Uh, sorry, that's, sorry, writing in complete sentences. Ja, ganze yeah. Sätze und äh, auch ganze Sätze zu schreiben. And 99% learning capitalization and punctuation. Und 99% lernen Großschreibung und Zeichensetzung schon im Kindergarten. And I'm just using this to illustrate the shift that's occurred in early childhood education. Also das Besuch benutze ich einfach mal als Illustration, wie sehr sich das äh, verändert hat in der frühkindlichen Bildung. Because in, a, in our adult mindset, we tend to think of kindergarten as you go to play and you learn to you know be with your friends and you do hands on stuff also wir denken vielleicht der ja, kindergarten das ist so da gehen die hin und spielen sind mit ihren freunden machen so ein bisschen handarbeit but that's changing aber das verändert sich mehr we, und mehr we have this idea now that to prepare a child to do well in school you must start them with these school subjects at an early age uh, die idee ist jetzt da dass damit das kind in der schule dann gut lernen kann sollte man schon sehr früh in diese grundlegenden fertigkeiten vermitteln But the research is showing that that's a sort of a misguided opinion. Aber die Forschung zeigt, dass das eigentlich eine sehr fehlgeleitete Schlussfolgerung ist. There's a lot of research saying that number one, it's not helping them. It's not helping prepare them. Äh, Nummer eins sagt die Forschung, dass äh, den Kindern damit gar nicht geholfen ist. And there's other research saying that it uh, they actually do better if we wait. Und andere Forschungen zeigen sogar, dass es besser wäre, wenn man wartet damit. So let's look at some of that research. Wir wollen uns da ein bisschen was anschauen. A lot of people are pretty excited about kids learning in kindergarten. Viele Menschen haben ganz große Freude an der Idee, dass Kinder im Kindergarten lernen. That's the point. Sie sagen, ah, das ist doch ganz wunderbar. But the scientific research says, wait a minute. <laughs> Aber die wissenschaftliche Forschung sagt, äh, Moment mal. Yes, they should be learning. Ja, sie sollten lernen. But the question is, what should they be learning? Aber die Frage ist, was sollten sie lernen? Remember I talked last night. Erinnert euch an das, was ich gestern Abend gesagt habe. There's no question that children should be learning. Es gibt keine Frage, dass Kinder lernen sollten. But as Christians, we need to focus on character development. Aber als Christen wollen wir uns ja auf die Charakterentwicklung fokussieren. But we tend to adopt the ways of the world and we think, oh, we must prepare them for academic success. Aber wir tendieren immer dazu uns an der Welt anzupassen und denken, oh, wir müssen unbedingt dafür sorgen, But dass sie möglichst gut äh, schulisch dann sind. God has a different plan. Gott hat einen anderen Plan. Let's talk about some things. Now, I just want to make myself clear. <laughs> also, wir werden über einige Dinge jetzt reden, ich möchte das aber sehr deutlich machen. I'm specifically speaking of an a formal academic environment. Also, ich spreche ganz besonders so von formaler akademischer Schulbildung. At a young age. 
in einem frühen Up until Kindesalter. Eight or ten. So bis so acht bis zehn Jahre. I'm not talking about learning. <lacht> ich rede nicht vom Lernen. Many parents, when they consult with me, they're like, so you're saying my child shouldn't learn until they're eight. <lacht> meine Eltern kommen dann oft zu mir und sagen, oh, sagst du jetzt, meine Kinder dürfen nichts lernen, bis sie acht sind. No, did I explain it that poorly? <lacht> und dann sage ich, nein, nein, habe ich das so schlecht erklärt. No. Children are born wanting to learn. Also Kinder werden geboren und wollen gleich lernen. And we want to encourage that desire to learn. Und wir wollen dieses Verlangen auch stärken und ermutigen. The question ermutigen. is not whether they should learn. Die Frage ist nicht, ob sie lernen the sollen. The question is what they should learn. So die Frage ist, was sie lernen sollen. And that's what's very clear in that council that we started with. Und das ist recht deutlich in dem Ratschlag, den wir gerade uh, gelesen haben. Did she say, did, you know, is the council locked them up in a room until they're eight or ten? Sagt der Ratschlag, wir sollen sie in einem Raum einsperren, bis sie acht oder zehn Jahre alt sind? No, it says go out in nature, study nature, study from practical life, have the parents teaching. These Na are active learning sort of words. Nein, sie sagte, geht in die Natur, lasst die Kinder vom praktischen Leben lernen, von den Eltern. Das ist sehr, das ist, das ist lernen. It's just what they're learning. Es geht also um, was man lernt. Okay, so what happens when we take a child and put them in school at a young age? Was passiert, wenn man ein Kind sehr früh in die Schule gibt? One of the first things that happens is brain disorganization. Das erste was passiert ist eine Desorganisation des Gehirns. Who knows what this is? Weiß jemand von euch was das hier ist? A neuron, right? Das ist ein Neuron. It's what, it's what your brain is made out of. It's what it uses for all of its functions. Äh, daraus ist unser Gehirn gemacht. Es wird für alle Funktionen gebraucht. Now, there, there are various processes of development that must occur in the brain. Es gibt verschiedene Entwicklungsprozesse, die im Gehirn stattfinden müssen. One of the most significant ones is myelination. Und ganz wichtig ist die Myelinisierung. Kann man das sagen? Myelinisierung? Ja. Myelination, or rather, myelin is an electrically insulating compound. It coats the axon of the neuron. It does what? It uh, <laughs> coats the axon of the neuron. It's electrically ah, insulating, yeah. kind of like a, you know, insulation on a wire. Also, es, um, the axon, what do we have in here? Yeah. Yeah, das axon, genau. What does it do, the axon? It? The axon is this, this yeah, part yeah, yeah, right but here. Yeah, yeah, but das ist ja das, ah, okay, sorry. Also, das äh, Myelin, das, äh, ver, das schützt quasi dieses Axon und, und, und äh, tut eine Schicht drumherum, dass es dann isoliert wird. It's, the, the point here is, it speeds the information transfer. Es verschnellert den ähm, Informationsfluss. It's, it's basically what enables a neuron to be usable. Mit anderen Worten, es macht eigentlich ein Neuron erst richtig brauchbar. Now we're taking, you know, neuroscience here and making it really simple. But also, wir machen jetzt Neurowissenschaft sehr einfach. But a lot of what we speak of when we talk about a brain developing, the child's brain developing. Aber oft wenn wir davon sprechen, dass das Gehirn des Kindes sich entwickelt, a major part of that development is myelination. Da hängt das ganz oft von dieser Myelination ab. Now, this myelination process occurs in stages and on a pretty set schedule. Und dieser Myelinisierungsprozess erfolgt so stufenweise nach einem ganz bestimmten Zeitplan. Let's look at some of this schedule. Und den wollen wir uns mal etwas genauer anschauen. From conception to around 15 months, very basic brain development. Also von der Empfängnis bis zum 15. Monat hat man eine sehr grundlegende Gehirnentwicklung. 15 months to around four and a half years, the limbic system and the relationship areas of the brain developing. Bis zum viereinhalbten Jahr hat man dann das limbische System und äh, die Beziehung. Let me interject. This is why it's so important that the little ones are with their mothers. <laughs> Und deswegen möchte ich kurz einfügen, es ist so wichtig, dass die kleinen bei ihren system has Eltern a lot sind. to do with the emotional security. Denn das limbische System hat ganz viel mit der emotionalen Sicherheit zu tun. And also development of relationships. Und auch die Entwicklung von Beziehungen. The best way to do this is a secure connection with the mother. Das allerbeste, um das zu bewerkstelligen, ist eine sichere Beziehung zur Mutter. Now, at around four and a half to around seven years in girls, we have the, uh, the myelination of the right hemisphere. Bei Mädchen ist es jetzt so, dass zwischen viereinhalb bis sieben Jahren die rechte Gehirnhälfte, die Hemisphäre, myelinisiert wird. And notice I specified in girls. Und achte darauf, ich habe speziell gesagt, bei den Mädchen. Boys tend to take around two years longer in a lot of areas of brain development. Bei Jungen ist das oft mit bis zu zwei Jahren verzögert, die Gehirnentwicklung. And The right hemisphere is one of these areas that kind of takes longer. Und gerade dort ist es auch die rechte äh, Gehirnhälfte, die äh, verzögert entwickelt wird no, bei Jungen. Say boys were slow. Also ich sage nicht, die Jungen sind langsamer. They develop differently though. Sie entwickeln sich anders. And God has designed it that way for a reason, which und, we'll get to later. Und Gott hat das aus einem bestimmten Grund so ähm, 
geschaffen. Da werden wir später noch drauf kommen. At around seven in girls, and we're giving, we're giving approximate ages here. Und das ist natürlich jetzt so ungefähre Jahresangaben. Approximately natürlich. seven years in girls, around nine in boys. The myelination of the left hemisphere begins and it continues for many years. Und äh, bei den Mädchen beginnt das mit sieben Jahren, bei den Jungen so mit neun Jahren. Da beginnt die Myelinisierung der linken Gehirnhälfte. Das geht dann noch viele Jahre. And I, I, you know, I don't want you to get the idea that the left hemisphere just sits there totally dead for the first seven years. Das heißt natürlich nicht dass die linke Gehirnhälfte völlig äh, tot äh, nur da ist äh, in den ersten sieben Lebensjahren. It, it, it being used. We're about major of also natürlich wird sie auch schon benutzt, aber wir sprechen so von ganz wesentlichen Entwicklungsstufen. At around eight years we see the surge in frontal lobe development. Und ungefähr mit acht Jahren beginnt die Entwicklung des Frontallappens. And let's just stop there. Und da wollen wir kurz mal einhalten. We don't want to get too complicated. Wir wollen es ja nicht zu kompliziert machen. We're going to focus on right hemisphere. Wir werden uns auf die rechte Gehirnhälfte, die linke Gehirnhälfte und den Frontallappen konzentrieren. Let's look at the functions of these hemispheres. Wir wollen uns kurz ähm, diese Hemisphären, diese Gehirnhälften anschauen, ihre Funktion. Left hemisphere. Die linke Gehirnhälfte ist für das Detail, für die Vorgänge von Sprache, für lineare Muster, für Logik, für kritisches Denken, für Zahlen und für Argumentieren notwendig. Whereas the right hemisphere tends to have a different set of functions. Aber die rechte Gehirnhälfte hat andere Funktionen, vor allem Bilder, Rhythmus, Emotion, Intuition, Vorstellung, Kreativität, Gefühle, Vertrauen, Glaube und grobmotorische Kontrolle. Okay, so comparing these two hemispheres of the brain. Also wenn man diese beiden Gehirnhälften miteinander vergleicht, which hemisphere would be vital for academic study as we know it? Welche wäre jetzt besonders entscheidend für ein akademisches Lernen, wie wir es kennen? Left. Die Thank linke, you. oder? Absolutely. Absolut. Yes, you use the right. I'm not saying that's not used. Ja, natürlich benutzt man auch die left. Natürlich auch die rechte, will ich sagen, dass sie nicht gebraucht wird, aber da man braucht dringend die linke Gehirnhälfte. So I also remember we're talking about right hemisphere, left hemisphere, now frontal lobe. Also, wie gesagt, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte und auch der Frontallappen, which contains the primary motor cortex, wo dieser primäre Motorkortex äh, sich befindet, dealing with der sich mit der Feinmotorik und der inneren Rede ähm, und zwar mit dem zweidimensionalen Denken, ja, zweidimensionalen Sehen und der Augen äh, Teaming fine motor eye teaming uh, using both eyes to focus on Ja, dass man mit beiden Augen quasi ähm, etwas fokussiert. Foveal focus being two dimensional. Ja, und fovealer Fokus ist zweidimensionales Sehen. Okay, now let's go back to our schedule. Schauen wir uns noch mal diesen ähm, diesen Fahrplan an. We determine the left hemisphere and frontal lobe vital for academic learning. Also wir haben gesehen, der Frontallappen und die linke Gehirnhälfte sind absolut entscheidend für so akademisches formales Lernen. But what age does the left hemisphere begin? Aber mit welchem Jahr beginnt jetzt eigentlich die linke Gehirnhälfte, sich richtig zu entwickeln? Around seven in girls, nine in boys. Also bei Mädchen so mit sieben, bei Jungen erst mit neun Jahren. Do we have a problem? Gibt's hier ein Problem? What's the typical school starting age? Was ist so das typische Alter, Eingangsalter für die Schule? Six? Sechs yeah. Jahre. That's the compulsory age, although many parents send their children much earlier. Also das ist äh, in der Regel so das Zwangseintrittsalter. Manche Eltern schicken schon früher ihr Kind zur Schule. Again, with the idea that we have that we must prepare them for academic success, we send them to preschool at two and three years of age. Und weil wir oft diese Idee haben, wir müssen sie ja später für Erfolg in der Schule vorbereiten, dann werden sie schon mit zwei, drei so zur Vorschule geschickt. But whether it's two or three or six, that's kind of before the brain's ready for it. Aber egal, ob es mit zwei oder drei oder mit sechs Jahren ist, eigentlich ist das Gehirn noch gar nicht bereit dafür. So what happens? Was passiert also? Can we accelerate learning? Kann man das Lernen beschleunigen? Can we, you know, speed this process up? <laughs> Kann man diesen Prozess irgendwie äh, beschleunigen? No, unfortunately not. Nein, leider nicht. You know, because of the brain's ability, we call it neuroplasticity. Die Fähigkeit des Gehirns, die wir neuronale Plastizität nennen. The brain can compensate. Kann das Gehirn Dinge kompensieren? So, if we have a little child in class, also wenn man jetzt ein Kind, ein kleines Kind in der Klasse hat, we're asking his brain to do something for which it's not totally developed for. Und das Gehirn wird jetzt quasi aufgefordert, etwas zu tun, für das es gar nicht richtig entwickelt ist. And it says, okay, I need to compensate. Dann sagt das Gehirn, das muss ich jetzt irgendwie ausgleichen. Und 
Und dann sagt das Kind, okay, dann da habe ich hier einen Bereich schon, der ist schon entwickelt. At five and six years old, that's going to be a, what we call a lower thinking center. Ähm, Im Alter von fünf und sechs Jahren sind das so die niedrigen Denkstrukturen. So he should be using higher thinking centers for this academic learning, but instead he only has lower thinking centers developed. Es bräuchte zwar für sein Schullernen die höheren Denkzentren, aber hat nur die niedrigen Denkzentren zur Verfügung. So the brain says, okay, I'll use it. It's the dann, wrong area, but I'll use it. Dann sagt das Gehirn, okay, dann benutze ich halt den Bereich, obwohl der eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. And it starts routing the thinking through there, and it forms a habit. Und äh, fängt jetzt an, das Denken dort äh, vorzunehmen, und das wird zu einer Gewohnheit. But it's a bad habit. Also eine schlechte Gewohnheit. And later on, when the brain has developed enough, und wenn das Gehirn sich später äh, gut entwickelt hat, because it's a it's a habit formed, it's not going to automatically switch to the correct region. Weil jetzt eine Gewohnheit entwickelt worden ist, geht das Gehirn nicht ein, automatisch jetzt äh, wechselt es nicht einfach die Gehirnregion für diese Aufgabe. Wenn vom Gehirn eine Aufgabe verlangt wird, für die die entsprechende Region nicht ausgereift ist, werden neuronale Routen durch niedrige, weiterentwickelte Abschnitte gebildet, was zu einem fast dauerhaften Organisationsschaden führt. Der Versuch, ein Kind zum Erlernen eines Konzepts zu zwingen, für das es nicht bereit ist, kann dem nicht myelinisierten Gehirn tatsächlich Schaden zufügen. Is this clear? Also ist das klar? This is an actual physiological occurrence in the brain. Das ist eine tatsächliche physiologische Gegebenheit im Gehirn. So later on, we might try to treat this problem and tutor them and you know put them over all these programs. Später versuchen wir das Problem zu lösen und die Kinder besonders zu betreuen. But the issue is, the school and the child are on different schedules. Das Problem ist nur, das Kind und die Schule sind in unterschiedlichen Zeitplänen. Let me just read you, just to let you know I'm not making all this up. <laughs> also, nur damit ihr nicht denkt, ich denke mir das alles aus. Read you here from Dr. Jane Healy. Hier nochmal Dr. Jane Healy. Bevor Hirnregionen myelinisiert sind, arbeiten sie nicht effizient. Aus diesem Grund kann der Versuch, Kinder dazu zu bringen, akademische Fähigkeiten zu beherrschen, für die sie nicht die erforderlichen Reifegrade haben, zu verwechselten Lernmustern führen. Wenn das richtige Gehirnsystem noch nicht verfügbar ist oder nicht reibungslos funktioniert, kann das erzwingen, eine funktionale Organisation schaffen, in der weniger anpassungsfähige, niedrigere Systeme für die Arbeit geschult werden. All right, that's explained pretty well. So, as she explains that if we're just trying to force the learning into immature brain, we may actually impair the skill that we're trying to teach. Also, was sie damit sagt, ist, wenn man das Gehirn quasi drillt, solche Dinge auszuführen, dann wird die eigentlich fachliche Fähigkeit eigentlich beeinträchtigt. A great example of this. I'm Ein sure gutes Beispiel dafür. Many teachers could relate to this. Um, ist, viele Lehrer können da wahrscheinlich ähm, zustimmen. We often, students often are just fine to have the math problems when you give them the, the numbers on paper. Ähm, Schüler haben oft keine Probleme damit, wenn man ihnen die Mathe-Probleme <lacht> mit Zahlen auf dem Blatt Papier gibt. They can do the calculations. Dann können sie äh, die Rechnung durchführen. They're using a lower thinking center of the brain. Sie benutzen eine niedrige Lernregion, eine Denkregion. But if you give them what in, in the US we call a word problem, a real life scenario. Aber wenn man ihnen dann das, die, das gleiche Problem in, in einem realen Leben, in einer gestellten Situation als Where Sachaufgabe gibt, they, they hate those problems. dann hassen sie diese Aufgaben. Because now they have to think conceptually. Denn jetzt müssen sie als Konzept denken. They have to really understand how to apply math to real life. Sie müssen jetzt richtig verstehen, wie die Mathematik auf das reale Leben anzuwenden ist. And that's an example of a disorganized um, thought patterns. Und das ist ein Beispiel für so falsch organisierte Gedankenpfade. Any learning that has to be pushed into a child may end up doing more harm than good. <laughs> Jedes Lernen, das einem Kind aufgezwungen werden muss, kann mehr Schaden als nützen. Now, it's not just the brain that's damaged. Also it's not just the brain that's damaged. Let's go through a few other points. The wir eyes. We will look at a few other points. The eyes. The eyes. The ability for eye teaming, that's using both eyes to focus on a subject. Also die Fähigkeit, mit beiden Augen ein Motiv zu erkennen. As well as foveal focus or two-dimensional focus. Genauso wie auch der foveale Fokus, der zweidimensional sehen are kann. Vital for reading. Die absolut entscheidend sind, um lesen zu können. Those focus, those uh, functions don't fully develop in the brain until around age nine. Diese Funktionen sind gar nicht im Gehirn völlig entwickelt, bis man erst neun Jahre alt ist. Less than five percent of vision actually occurs in your eyes. 
weniger als 5% der Au des Augensehens oder des Sehens entsteht eigentlich wirklich im Auge. In other words, your eyes are a lens for your brain. Mit anderen Worten, die Augen sind nur eine Linse für das Gehirn. Your brain does the seeing. Das Gehirn <lacht> sieht eigentlich. Ähm, damit volle Sicht sich einstellt, müssen Informationen von allen Gehirnlappen zugänglich sein. What happens, though, if not all cerebral lobes are developed? Was aber, wenn nicht alle Gehirnlappen wirklich entwickelt sind? Then you're not going to have full vision occurring. Dr. Raymond Moore explains this well. Dann kann man nicht diese zweidimensionale äh, Sicht erst haben. Ähm, es wird hier gut erklärt, obwohl das Auge ein einzelnes klares visuelles Bild empfängt, kann es doch sein, dass ein Kind noch nicht in der Lage ist, das gedruckte Material zu dekodieren, weil es Defizite mit der Organisation und der Interpretation im zentralen Nervensystem gibt aufgrund mangelnder Reife. All right, now there's um, what, well, okay, let me let me just move here. Okay. Go ahead. Die Kurzsichtigkeitsraten, also die Schwierigkeit, entfernte Objekte zu sehen, nehmen zu. Der Trend ist in vielen anderen Ländern vergleichbar, sodass sich Augenärzte fragen, was den Rückgang des menschlichen Sehvermögens verursachen könnte. Myopia. Also Kurzsichtigkeit. This is the most common eye problem in the world. Das äh, verbreitetste Augenproblem in der Welt. I'm, I'm guessing at least 90% of you who are wearing glasses have myopia. <lacht> ja, me too. Ähm, also 90% von denen, die äh, ein eine, eine Brille tragen haben wahrscheinlich Kurzsichtigkeit. So, when we look into the distance, wenn wir in die Ferne schauen, our eyes are relaxed. sind unsere Augen entspannt. When we look at something up close, wenn wir uns etwas anschauen, was nahe bei uns the ist, muscles on the sides of the lens have to contract. müssen die Muskeln an der Seite der Linse kontrahieren. It's called a chronic spasm. Und das heißt uh, es ist uh, acute spasm. Sorry, <laughs> that's called acute spasm. Akuter Spasmus. Yeah? All right. And uh, there's nothing wrong with that. Da ist also nichts dran verkehrt. However, if we keep focusing on that for long periods of time, allerdings close, wenn wir das über lange Zeit aufrechterhalten, etwas sehr nahe betrachten, they go from acute spasm to chronic spasm. Dann wird aus diesem akuten Spasmus ein chronischer Spasmus. And they don't naturally relax again as easily. Hm? Eine Kontraktion. Ah, okay. Und dass äh, sie, die Augen sind nicht mehr in der Lage, sich richtig zu entspannen. And that begins to stretch the layers of the eyeball, the outer layers of the eyeball. Und das beginnt jetzt sozusagen die äußeren Schichten des der des, des Augapfels zu ähm, zu stretch, also zu zu dehnen. Danke schön. And uh, in early childhood, those outer layers of the eyeball are very soft. Und in der frühen Kindheit sind diese äußeren Schichten des Augapfels noch sehr äh, weich. So as they're looking at something up close in wenn, school for wenn, long periods of time, wenn sie es in der Schule lange auf etwas sehr nahes blicken, it keeps stretching these outer layers of the eyeball, werden ständig diese äußeren Schichten des Augapfels ähm, gedehnt. It causes an inflammation and an elongation of the eyeball. Das führt dazu, dass der Augapfel entzündet und verlängert, ver verlängert wird. Which translates to myopia was sich dann in kurzsichtigkeit äh, auswirkt and the rates are going up around the world und auf der ganzen welt äh, gehen die raten the, the äh, number hoch. the number one factor is the close up work und der nummer eins faktor ist arbeit wo man sehr kurz auf etwas auf kurze distanzen schaut secondly is screens der zweite äh, Grund sind Bildschirme. And thirdly, the lack of time spent outdoors. Und drittens äh, mangelnde Bewegung draußen. So the US and a lot of most the average for developed countries uh, in Western Europe is around 50% myopic. Also in den USA und in vielen Teilen der westlichen Welt sind es so 50%. East Asia on the other hand is 90% myopic. In Ostasien gibt es 90% Kurzsichtigkeit. Seoul, Korea is 96% myopic. Almost in, the whole population. In Südkorea sind es 96%, fast die gesamte Bevölkerung ist kurzsichtig. And scientists for many years have said it's genetic. Und äh, die Wissenschaftler haben immer gesagt, ah, das ist dann wohl genetisch. If you go to an eye doctor today and you ask him why you have myopia, he'll probably tell you, ah, oh, it's genetic, there's nothing you can do. Also, wenn man zu einem Augenarzt heute geht und äh, man feststellt, man hat äh, Kurzsichtigkeit, dann sagt er, ah, das ist genetisch, da kann man nichts dran tun. They did an interesting study, though, in Alaska. Man hat dann allerdings eine interessante Studie in Alaska That's durchgeführt. A state of the US, way up north past Canada. <laughs> ja, das ist der Bundesstaat der USA, der weit äh, nördlich von And Kanada dann ist. A population of indigenous people called the Inuit or Eskimo. Und dort gibt es ja die Ureinwohner, die Inuit oder auch die Eskimo. And these people had not gone to school, at least 
least a lot of them, not at an early age at least. Ähm, diese Menschen waren meistens nicht in der Schule, zumindest nicht in deinem frühen äh, But Alter. Alaska became a state. Also Alaska wurde ein Bundesstaat. And now they require schooling. Und dadurch musste jetzt natürlich auch die Schulpflicht eingeführt werden. An interesting situation where the parents and grandparents of these this people group have not gone to school, but the children and young people have. Und da hat man eine interessante Situation gehabt, wo die Eltern und Großeltern nicht in der Schule waren, aber die Kinder alle in der Schule. So they looked at the rate of myopia in the children. Man hat also die Kurzsichtigkeitsraten bei den Kindern angeschaut. 60 Prozent. 60 Prozent. Now, if myopia is genetic, also wenn Kurzsichtigkeit genetisch ist, 60% in the children, und 60% bei den Kindern, what percentage would you expect to find in the, in the parents? Kurzsichtig sind, welchen Prozentsatz würde man wohl bei den Eltern erwarten? Around 60. Ja, also yeah. um 60, oder? Here's what they found. Das haben sie rausgefunden. Can you see it? Könnt ihr sehen? <laughs> Less than 1%. Weniger als 1%. Prozent. And they said, oh, uh, mm, it can't be purely genetic. Also haben sie gesagt, hm, das kann jetzt nicht rein genetisch sein. So they've done studies, they look around the world. Sie haben also Studien gemacht auf der ganzen Welt. And they find Welt. something very clear. Sie haben etwas sehr Deutliches äh, the herausgefunden. The more time people spend indoors and studying, the worse their eyes are. Je mehr Menschen innen drinnen, also zu Hause verbringen, nicht draußen sind und äh, studieren, lernen, desto schlechter sind ihre Augen. The US, 50%. Uh, USA 50%, East Asia, Ost uh, Asien, who spends a lot more time in academic study, die sich sehr viel mehr Zeit für akademisches Lernen nehmen, a lot more myopia, sehr viel mehr Kurzsichtigkeit. Compare that to the continent of Africa. Und verglichen mit Afrika, large populations of people, predominantly indigenous peoples who are living outdoors. Viele viele Bevölkerungsgruppen, die viel draußen sind, 10 to 20% myopic. 10 zu 20% Kurzsichtigkeit. And again, part of the reason is the close-up work, part of the reason is the screens, but a large reason is the time spent outdoors. Also, wie gesagt, es gibt äh, verschiedene Gründe, die Arbeit, wo man sehr äh, sehr eng, also sehr sehr nah schauen muss, äh, Bildschirme und natürlich aber sehr viel Mangel an Bewegung draußen. Kinder, die weniger Zeit im Freien verbrachten, hatten ein höheres Risiko an Kurzsichtigkeit zu erkranken. Now I mentioned the myopic eye is elongated. Also ich habe schon erwähnt, das kurzsichtige äh, Auge ist so verlängert. That's this eye on our right hand side. This also, is a myopic eye. This is a normal eye. Also links das normale, rechts das kurzsichtige Auge. And so keep that that uh, word in your mind, elongated. Also haltet das mit Hinterkopf dieses Wort so verlängert. As we read this. Wenn wir das jetzt lesen, ja, Licht stimuliert die Freisetzung von Dopamin in der Netzhaut und dieser Neurotransmitter blockiert wiederum die Verlängerung des Auges während der Entwicklung. Light, also Licht, the release of a neurotransmitter. Licht ähm, stimuliert die Freisetzung eines Neurotransmitters, blocking myelination. der die Verlängerung blockiert. So, how do we get light? Also, wie, wie kommt man jetzt I mean, an Licht? Do we need to have our kids stare into a flashlight for a certain hour every day? Müssen die Kinder jetzt ständig in eine Taschenlampe schauen? No. Nein. So, Studies find, go ahead. Studien haben herausgefunden, Kinder müssen etwa drei Stunden pro Tag unter Lichtbedingungen von mindestens 10.000 Lux verbringen, um vor Kurzsichtigkeit geschützt zu sein. All right, first of all, how many hours a day? Wie viele Stunden erstmal gesagt hier? Three. That's a drei lot of Stunden. Time. Das ist That's ziemlich a lot viel Zeit. Of time for an average child. Für ein durchschnittliches Kind ist das schon uh, ganz schön viel. Especially living in the city. Vor allem, wenn es in der Stadt lebt. But I, how many hours? I mean, how much, how much light? 10.000 Lux. Wie viel Licht? 10.000 Lux. How much is 10.000 Lux? Wie viel ist 10.000 Lux? Well, if you go outside on a sunny day, wenn man draußen an einem sonnigen Tag ist, and stand in the shade, und im Schatten steht, you're getting about 10.000 Lux. Dann hat man 10.000 Lux. So it's not full sunlight, but it's full daylight. Also es ist nicht volles Sonnenlicht, aber volles Tageslicht. And Lux is a measurement, sort of, of the, to make it simple, of, of the volume of light. Also um das mal zu vereinfachen, Lux misst quasi so das Volumen an Licht. So outside, let's say if it was daytime, outside this window we'd be getting 10,000 lux. Also außerhalb des, wenn wir jetzt Tag hätten, dann wäre außerhalb des Fensters 10.000 lux. But that volume of light coming through this window has to be dissipated into the volume of this room. Aber das Licht, das da jetzt durch das Fenster reinkommt, das wird jetzt auf den ganzen Raum verteilt. And the lux level drops. Und dadurch nimmt das Level an lux ab. So what do you think the average well-lit classroom or office is? Also was ist das jetzt, also wie viel lux hat dann so ein gut durchleuchtetes ähm, reguläres Büro oder Klassenzimmer. Who wants to go half, 5, Wer würde sagen, es ist die Hälfte? Okay. Yeah. We, have a, we have one for five. Have for Anyone want to go quarter? 2500. 2500? 1000. 1000? You're wrong. Ihr seid alle falsch. <lacht> 500. 500. 
That's the average. Das ist der Durchschnitt. Für ein gut durchleuchtetes Klassenzimmer oder ein Büro. It was funny when I recorded at Bogenhofen last year. Als ich das letztes Mal letztes Jahr in Bogenhofen aufgenommen habe. They have the studio there. Als sie dort das die haben so ein Studio. The man uh, came up to me afterward with the um, with their lux meter. Uh, kam dann uh, jemand zu mir mit dem so einem Lux Meter. He said I'm going to see if you're right. Und hat gesagt, ich werde jetzt sehen, ob du uh, recht hast. He opened it up in the church. Er hat es in der in der Gemeinde aufgemacht. 450 lux. 450 lux. Took it outside. Ist damit nach draußen gegangen? 12000 lux. 12000 lux. <laughs> Because okay, you're right. <laughs> Und er hat gesagt, okay, du hast recht. <laughs> I have a friend who had severe myopia. Ich hatte einen Freund, der hatte ganz schlimme Kurzsichtigkeit. And uh, she was I think 12 years old when she went to the eye doctor. Eine Freundin und ähm, sie war zwölf Jahre alt, glaube ich, als sie zur Ärztin gegangen ist. Told her that at the rate her myopia was progressing, she would be legally blind within a year. Und die Augenärztin hat gesagt, wenn das so weitergeht mit der Kurzsichtigkeit, bist du in einem Jahr ganz offiziell blind. Imagine hearing that at 12 years old. Stellt euch mal vor, ihr hört sowas, wenn ihr zwölf Jahre alt seid. So the asked, uh, sorry, the asked the doctor, well, Und die Mutter sagte dann, fragte den Augenarzt, ja, was ist die Ursache? What do you think the doctor said? Was hat der Arzt gesagt? Genetic. Das ist genetisch. <lacht> Nothing you can do, he said. Kann man nichts dran machen. You, you and your husband both have bad eyes, so your children will too. Also, du und dein Ehemann, ihr habt schlechte Augen, so ist es mit den Kindern halt auch. So she's driving home, she thinks, that doesn't make sense. Und sie fährt dann nach Hause und hat gesagt, das macht doch keinen Sinn. Because my daughter has bad vision and my son has perfect vision. Weil meine Tochter ganz schlechte Augensicht hat und mein Sohn aber sehr gut sehen kann. And the Bible says the curse causeless will not come. Und die Bibel sagt, ein Fluch kommt nicht grundlos. In other words, there's a reason for what happens. Es gibt einen, irgendeinen Grund, warum das passiert. So she started doing research. Also hat sie äh, Nachforschung betrieben. She found this research about spending time outside. Sie hat diese Forschung entdeckt über die Zeit, die man draußen verbringen sollte. She said, oh, that's interesting. <laughs> Und hat sie gesagt, hm, das ist interessant. My, my son has perfect vision. Mein Sohn, der sieht absolut klar. And he basically lives outside. <laughs> Und er lebt quasi draußen. <laughs> my daughter hates going outside and here she is about to go legally blind. Und meine Frau hasst es draußen zu sein und jetzt ist sie schon fast blind. Wonder if there's a connection. Vielleicht gibt's eine Verbindung. So she talked to her daughter, we have a change to our family schedule. Und hat sie ihre, zu ihrer Tochter gesagt, wir verändern jetzt For unseren Familienzeitplan. A minimum of two hours a day you're going outside. Du gehst jetzt mindestens zwei Stunden jeden Tag nach draußen. No, Mom, I don't want to. Oh, Mama, ich möchte nicht. You have to. Du musst. <lacht> no option. Keine Option. So, they started this program. Six months later, sechs Monate später hat dieses Programm to the eye doctor. Äh, begonnen haben, sind sie zum Augenarzt wieder zurückgegangen. He examined her eyes. Er hat ihre Augen angeschaut. He said, This er, is strange. er sagte, das ist aber merkwürdig. Your, your eyes are the same as they were six months ago. Deine Augen sind immer noch so wie vor sechs Monaten. Okay, thank you. They went home. They didn't tell the doctor what they were doing. Und sie haben gesagt, oh, danke schön. Sind nach Hause gegangen und haben dem Arzt nichts gesagt, was sie machen. A year later, they went back to the eye doctor. Ein Jahr später sind sie zum Arzt gegangen. He examined her eyes. Er hat ihre Augen untersucht. He said. This doesn't make sense. Er sagte, das macht überhaupt gar keinen Sinn. I, I, I've never seen this. Das habe ich noch nie gesehen. Your eyes are the, the, the same as they were a year ago. No progression. Die, er sagte, es macht überhaupt kein, es unvorstellbar. Die Kurzsichtigkeit hat, ist nicht weiter vorangeschritten. So then they told the doctor what they were doing. Dann haben sie dem Arzt gesagt, äh, was sie tun. You know, we found this research. Wir, wir haben diese outside. Nachforschung äh, entdeckt. Wir do sind think, immer draußen gewesen. Do you think it has gewesen. anything to do with it? They asked. Hm? Do you think this is why her eyes are better? Und sie haben dann den Augenarzt gefragt, hat es da irgendeine Verbindung vielleicht? He said, oh no, just coincidence. Und der Arzt meinte, nein, 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 das hat nichts mit zu tun, das ist reiner Zufall. <lacht> of course it wasn't. Natürlich war das kein <lacht> Zufall. following God's plan. <lacht> sie haben Gottes Plan gefolgt. Studies find that by 2050 half the world will be myopic. <lacht> äh, Studien sagen, dass 2050 die halbe Welt kurzsichtig sein wird. Children need to actively experience the world as a whole for vision to develop fully. Das Auge muss aktiv die Welt als Ganzes erleben, damit Sicht sich völlig entwickeln kann. All right, teachers, Lehrer. What are the most two common commands given to children in the classroom? Was sind die beiden häufigsten Anordnungen, die man den Kindern im Klassenraum gibt? Sit still. Sitz still and und be quiet. All Sei right, ruhig. we have some experienced teachers. Ja, hier haben wir ein paar erfahrene Lehrer. Or experienced students maybe. Vielleicht auch erfahrene Schüler. Is there a problem with sitting still and being quiet all the time? Ist es ein, gibt es ein Problem damit, wenn man still sitzen muss und ruhig sein muss die well, ganze Zeit? Well, certainly that's a valuable skill to learn. Das ist natürlich ein sehr eine wertvolle Eigenschaft, eine Fähigkeit. Day after day in the classroom, that's not. Jemand lernen kann. 
Physical activity is vital for proper development. Körperliche Bewegung ist absolut entscheidend für die Entwicklung. We've already seen the cerebellum and its vital role in uh, in good thinking skills and how activity and exercise helps develop the cerebellum. Wir haben schon das Kleinhirn gesehen und äh, wie entscheidend das ist und wie auch äh, körperliche Bewegung die Entwicklung fördert. There's also something known as actually, let's do this. Go ahead. Um, Folgendes ist auch bekannt, damit ein Kind still sitzen kann, aufmerksam ist und bildlich sich die Form von Buchstaben und Zahlen merken kann, muss das Kind zunächst sein propriorezeptives System entwickelt haben, ein Gefühl für den Körper im Raum. Okay, so sit still, pay attention, remember letters and numbers. Also still sitzen, aufmerksam sein und Buchstaben und Zahlen sich merken können. That's school. Das ist Schule, oder? <lacht> so in order for that to happen, also damit das passieren kann, they need to first develop their proprioceptive system. müssen sie erst ihr propriorezeptives System entwickeln. Now that's haben. just a complicated word. Das ist ein sehr kompliziertes Wort. To describe a sense of the body in space. Um einfach nur beschreiben, dass man ein Gefühl hat für den eigenen Körper im dreidimensionalen Raum. And how do we develop that? Wie entwickelt man das? Whole body activity. Indem man mit dem ganzen Körper just sich bewegt. General exercise. Also ganz gewöhnliche körperliche Betätigung. So activity actually enables a child to do well in school. Also Bewegung befähigt ein Kind eigentlich in der Schule gut zu sein. There's also something known as the brain derived neurotropic factor. Es gibt auch sowas wie den äh, neurotropischen Faktor, der vom Gehirn kommt. It is uh, Can, some scientists call it like a fertilizer for our brains. Das ist so eine Art Dünger für das Gehirn, sagen einige It's Forscher. Powerful for helping protect our, our cells and encourage new cell growth in the brain. Der ist ganz toll, der der beschützt die Zellen und und fördert auch neues Zellwachstum im Gehirn. It's, it's good for adults. Ist sehr gut für Erwachsene. But studies also find it is necessary for myelination to proceed. Aber Studien zeigen auch, dass dieser Faktor entscheidend ist, erforderlich für die Fortsetzung der Myelinisierung. We've seen myelination. That's the that's brain development. Und wir haben das ja schon gesehen, die Myelinisierung. Das ist Gehirnentwicklung. This chemical brain-derived neurotropic factor is necessary for myelination to proceed. Dieses Chemikal, dieses Gehirn abge dieser Gehirnabgeleitete neurotropische Faktor, dieses Chemikal ist absolut notwendig für die Gehirnentwicklung. Now, how do we get this chemical? Woher bekommt man dieses Chemikal? Simple. Ganz einfach. Exercise. Durch Übung. Also Whenever durch, we move our muscles, durch körperliche Bewegung. Wenn immer wir uns a release of a chain of proteins that releases this chemical into our brain. Wenn immer wir uns in Muskeln bewegen, dann werden bestimmte Chemikalien, dann wird dieses Chemikal am Ende ähm, entwickelt. Children literally need to move for their brain to develop. Also Kinder müssen ganz buchstäblich sich bewegen, damit sich das Gehirn überhaupt entwickeln kann. Kleinkinder sollten so frei wie Lämmer sein, im Freien zu laufen, frei und glücklich zu sein und die günstigsten Gelegenheiten erhalten, die Grundlage für gesunde Verfassungen zu legen. Hm. What a beautiful principle. Was für ein wunderschönes free Prinzip. As lambs. So frei wie Lämmer. Now, some people take this too far. Ja, einige <lacht> nehmen das jetzt, führen das ins Extrem. They take this to mean that, you know, in the morning they boot their kid out the door, lock the door and they can't come in until the afternoon. You know? Einige schmeißen ihre Kinder gleich früh morgens raus und schließen die Tür ab, sodass die Kinder nicht mehr zurückkommen können. In other words, they take this to mean that the child just runs free without any structure. So, die, die nehmen das dann so, als ob das Kind einfach frei herumlaufen sollte, ohne jegliche Instruktion. That's not what this says. Das ist nicht, was hier gesagt wird. Have you ever seen little lambs playing? Habt ihr mal kleine Lämmer gesehen, wie die spielen? Who's nearby? Wer ist immer in der Nähe? Mom. Mama. Carefully watching. Die immer ganz äh, sorgfältig aufpasst. Watching for danger, watching to provide the needs of that lamb. Da, die, das Mutterschaf schaut immer, ob es Gefahr gibt und sorgt sich für das kleine Lamm. So this doesn't mean independent of structure and discipline. <lacht> äh, das bedeutet hier nicht unabhängig von äh, Betreuung und von Disziplin. This means an environment in the outdoors with lots of activity and exercise. Das bedeutet einfach eine Umgebung in der Umwelt mit viel körperlicher Bewegung. Okay, but we also mentioned be quiet. Aber wir haben auch das Stillsein erwähnt. Have you ever noticed a group of children playing? Habt ihr jemals beobachtet, wenn Kinder spielen? Are they perfectly quiet? Sind die so richtig ganz ruhig? No sound. Kein kein Klang. <lacht> No. <lacht> Nein. Typically we're like, be quiet, you're making too much noise. Man sagt meistens eher so, seid ein bisschen ruhig, ihr macht zu viel Lärm. But even one child, sogar ein Kind, playing by himself, das für sich alleine spielt. Is he quiet? Ist das ganz ruhig? No. He's talking to himself. Das redet zu sich selbst. 
That's because children don't have something known as inner speech. Das liegt daran, dass Kinder noch nicht das haben, was wir innere Rede nennen. Inner speech is the ability to internalize your thoughts without having to say it out loud. Das ist die Fähigkeit, dass du deine Gedanken innerlich ausdrücken kannst, ohne sie laut sagen zu müssen. Basically, children think out loud. Mit anderen Worten, Kinder denken noch laut. So we tell them to be quiet all the time. Also wenn wir ihnen sagen, immer ruhig zu sein, die ganze Zeit. We're telling them to stop thinking. Sagen wir ihnen eigentlich hört auf zu denken. Now again. Nun, it's important children learn to sit still and be quiet. Es ist schon wichtig, dass Kinder auch lernen, still zu sitzen und ruhig zu sein. But day after day for many hours a day is not healthy. Aber wenn das ständig Tag für Tag für viele Stunden ist, ist das nicht gesund. Notice, go ahead. Gute Sprache, wie die Synapsen, die sie ermöglichen, wird nur durch interaktive ist Engagement erworben. Kinder müssen genauso reden wie hören. And the problem is in the classroom many times children are talked to but not with. Aber oft ist es so im Klassenraum, da wird, werden die Kinder zugetextet, aber man wird nicht, also sie reden nicht miteinander, sozusagen mit dem Lehrer. All right, we have something else known as learned helplessness. Es gibt auch etwas, das nennt man erlernte Hilflosigkeit. This is a rather interesting phenomenon. Es ist ein ziemlich interessantes Phänomen. What happens is at a young age when we're trying to teach them something that the brain's not ready for um, das ist wenn man in einem frühen kindheitsalter dem kind etwas beibringen will wofür das gehirn noch nicht bereit ist because it's so difficult weil das so schwierig ist the brain starts to often subconsciously believe that it cannot learn what it's being asked to learn beginnt das gehirn oft unbewusst zu glauben dass es gar nicht lernen kann was es lernen soll so that later on, so dass später, when they are capable of learning it, und wenn sie dann in der Lage sind, etwas lernen zu können, they still believe that they're not able to. Sie immer noch glauben, dass sie gar nicht dazu in der Lage sind. So learned helplessness doesn't mean that they are helpless at learning. It means that they've learned that they're helpless at learning. Also erlernte Hilflosigkeit bedeutet nicht, dass sie hilflos sind beim Lernen, sondern dass sie gelernt haben, dass sie angeblich hilflos sind. Das Kind, von dem verlangt wird, Dinge zu lernen, bevor es bereit dazu ist, wird schnell daran ermüden oder es wird so ängstlich und so frustriert, dass es gar nicht erst es versuchen möchte. Um, ja. That one's, yeah, okay. Ich frage mich oft, wie viele Kinder sich dazu entscheiden, über bestimmte Themen dumm zu sein. Wenn in Wahrheit, dass jemand das Lernen zu früh ein, wenn in Wahrheit jemand das Lernen zu früh einforderte, in einer Form, die nicht dem entsprach, was sie zu dieser Zeit benötigt hätten. Okay, now we get to socialization. Jetzt kommen wir zur Sozialisation. Now, a lot of people are worried about this. <laughs> Viele machen sich darüber Gedanken. We've already talked about how children actually need a wide mixture of ages for proper socialization. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Kinder eigentlich eine größere Anzahl verschiedener Altersgruppen brauchen, um God's, gut sozialisiert zu sein. God's original ideal of the family, that's an age mixed environment. Wir haben Gottes Ideal der Familie gesehen, wo die Altersstufen durchmischt sind. But there's other factors to be considered. Es gibt doch andere Faktoren, die man bedenken sollte. And that is separ <coughs> separation of mother and child. Uh, wir haben über die Trennung von Mutter und Kind gesprochen. I talked about this yesterday. Schon gestern Abend. How that negatively affects the conscience. It negatively affects moral decision making. Was, das führt zu negativen Konsequenzen im Gewissen und auch in der moralischen But Entscheidungsfähigkeit. It, it actually negatively affects their ability to relate to others in a meaningful way. Aber das beeinflusst auch oder beeinträchtigt auch ihre Fähigkeit, mit anderen äh, bedeutsame Kontakte aufzunehmen. We used to believe that we have these kind of two areas of the brain, emotion and cognition. Also wir haben früher geglaubt, dass es diese zwei Bereiche im Gehirn gibt, die Emotionen und die Kognition. Now we realize they are absolutely connected. Jetzt verstehen wir, sie sind absolut völlig miteinander verbunden. Academic learning, or I should say cognition, development... Also akademisches, schulisches Lernen, man könnte auch sagen, kognitive Entwicklung, is very dependent on emotional development. ist absolut abhängig von emotionaler Entwicklung. Wenn man nicht genü genügend soziale, äh, emotionale Entwicklung hat, dann behindert das das äh, akademische Lernen. It is a fundamental need of survival, just as important as food and water. <laughs> es ist absolut so überlebenswichtig wie Essen und wie Wasser. That a child have emotional security. Dass ein Kind emotionale Sicherheit hat. Emotional security is best developed with a secure connection with mom and dad. Und am allerbesten wird die entwickelt durch eine sichere Beziehung zu Mama und Papa. That will pave the way for later learning. 
Und das bereitet den Weg für späteres Lernen. But this is why um, when we have often uh, when we have a child with a learning disability und da, deswegen hat man ganz oft Kinder mit äh, Lernschwächen we go and investigate their home environment. Ähm, dass man dann sich die Familiensituation anschaut. Because often an emotional disturbance maybe a divorce or neglect or something like that will cause a learning disability weil ganz oft emotionale störfaktoren wie eine scheidung oder vernachlässigung dann akademische schwierigkeiten hervorbringen ein kind bezieht sich auf menschen und die welt in erster linie durch die interaktion mit eltern oder elternersatz selbst die beste tagesbetreuung kann die negativen sozialen emotionalen und kognitiven auswirkungen einer mutter kind Diskontinuität nicht vollständig neutralisieren. Wenn das Kind eine starke Bindung zu einem Erwachsenen, insbesondere zu einem Elternteil aufbauen darf, ist das Ergebnis ein viel emotional stabileres und sozial kompetenteres Kind. We want emotionally stable and socially competent children. Wir wollen emotional stabile und sozial kompetente Kinder. And a secure bond with an adult will pave the way for that. Und ein wirklich sicheres emotionales Band mit einem Erwachsenen wird dafür den Weg bereiten. All right. Memory. Siebtens, Gedächtnis. A lot of people think that we have to go to school to develop our memories. Viele Leute denken, wir müssen zur Schule gehen, um unser Gedächtnis zu entwickeln. But it's entwickeln. interesting if we look around the world. Es ist aber interessant, wenn wir uns in der Welt umschauen. The more, pe more time a people group spends in school, um, je mehr eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in der Schule verbringt, the worse their memories are. Desto schlechter <lacht> ist ihr Gedächtnis. Die Aborigines von North Queensland Australia. in Australien äh, zum Beispiel singen ein Lied auswendig, das fünf Nächte dauert, wenn man es vollständig vorträgt. I can't remember all the words to a hymn out of the hymnal. Also ich kann nicht mal alle Strophen von einem Gemeindelieder Lied. Wow, all right. Also eingeborenen Völker können eine Herde von hunderten Tieren betrachten und die Abwesenheit eines einzigen Tieres bemerken und wissen, um welches es sich handelt, ohne zu zählen. Ihr Wortschatz umfasst sehr viele Namen für äußerst detaillierte Aspekte ihrer Umwelt. Now, when I first read this about seeing the an looking at a herd of animals and knowing if one was missing, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass Leute äh, dann eine ganze Herde betrachten konnten von hunderten Tieren und merken, dass eins fehlt, I couldn't quite believe that. Dann konnte ich das gar nicht wirklich glauben. Then I was in Tanzania, Africa. Dann war ich in Tansania. I presented some of this material at a mission. In Afrika und habe da an einer Missionsstation dieses Material präsentiert. And um, Part of this, this mission had a school, but they also had a livestock program with cattle. Und da gab es eine Schule auch und so auch ein Lebensstilprogramm mit Kühen. And the livestock director came and talked to me afterward. Und der äh, Direktor dort dieses Gesundheitsprogrammes, der kam zu mir. She says, you know what you talked about there? She said that's true. Und sie hat mit mir hinterher gesprochen und gesagt, was du da gesagt hast, das ist tatsächlich wahr. Really, tell me more. Und ich sagte, oh, erzähl She mir said, mal mehr. Yeah, we have we have natives that take care of our cows. Und sie sagte, ja, wir haben so Ureinwohner dort, die sich um unsere Kühe kümmern. They're from the Maasai tribe. Wir sind famous von den Maasai. And she said, we can take 70 cows in the evening to get water. Und wir können da 70 Kühe nehmen, um Wasser zu trinken. And they, those men can just look over the herd. Und diese Männer, die können einfach über die Herde schauen. And they say, oh, we're missing such and such a cow. Und die sagen sofort, die und diese Kuh, die fehlt uns. And they name the cow they're missing. Und sie können die Kuh mit Namen benennen. She said one day she went and talked to them. Eines Tages sagte sie, ist sie mal zu ihnen gegangen, said, hat mit ihnen gesprochen. I'm the director here. Can you please teach me how to know when we're missing a cow? Und sie sagte, ich bin ja die Direktorin. Könntet ihr mir mal beibringen, wie man das rausfindet, dass eine Kuh fehlt? And they looked at her with shock on their face. Und sie haben sie mit Schock auf den Augen äh, im Gesicht angeschaut. How do you not know when you're missing a cow? Wie kannst du es nicht merken, wenn dir eine Kuh fehlt? It was obvious information to them. Für sie war das eine ganz offensichtliche Information, dass eine Kuh fehlt. How is that possible? Wie ist das möglich, dass du das nicht siehst? I think here's a good explanation. Hier ist eine gute äh, Erklärung. Während die zur Schule gegangene Person stark von äußeren Zeichen, wie geschriebenen Worten abhängig ist, um Wissen für ihn aufzubewahren, vertraut der Eingeborene auf das Gedächtnis. Jedes Detail der Landschaft wird mit scheinbar fotografischem Gedächtnis festgehalten, selbst wenn man zum ersten Mal sie durchschreitet. Obwohl die meisten Kinder ein eidetisches, also bildhaftes Gedächtnis haben, ist dieses nur noch selten unter zur Schule gegangenen Erwachsenen. Allerdings nicht unter Erwachsenen Eingeborenen, die nicht zur Schule gegangen sind. Hm. Depending on the written word. Also man ist dann abhängig von dem geschriebenen Wort. Is actually not good for our memories. <laughs> ist tatsächlich eigentlich nicht gut für unser Gedächtnis. Think about this though. Lass uns darüber nachdenken. Think about God's people. Denk mal über Gottes Volk nach. For the first 
2000 years of history? Über die ersten, ja, 2500, 2500 Jahre. They didn't have God's word in written form very Hatten sie das Wort Gottes ja gar nicht in geschriebener Form. And yet they knew it. Aber doch haben sie es gekannt. They remembered it. Sie haben sich daran erinnert. Vast portions passed down from generation to generation. Da wurden große Teile immer von Generation zu Generation weitergegeben. And of course now we have Google. Jetzt haben wir Google. <lacht> Totally ruined whatever the written word is damaged. Also, das hat noch alles ruiniert, was vorher nicht durch das geschriebene Wort ruiniert worden ist. Hmm. All right, point number eight. This is a solemn thing to consider. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Um, Punkt Nummer acht. The effect on our boys. Die Auswirkung auf die Jungs. Boys are struggling. Die Jungen haben zu kämpfen. What is God's purpose for our boys? Was ist Gottes Plan für die Jungs? To be the spiritual leaders. Right? Die geistlichen Führer zu sein eigentlich, oder? Leaders of their homes and their families, their churches. Leiter in ihren Heimen, ihrer Familien, äh, in den Gemeinden. Satan hates that idea. Und Satan hasst diese Idee. I don't have to point out to you in society today how the man is being attacked. Und ich muss euch jetzt nicht äh, groß aufzeigen, wie in unserer Gesellschaft der Mann als solcher attackiert Satan wird. Satan is doing his best to Take away what manhood means. Satan tut sein Bestes darin, die Bedeutung wahrer äh, Mannheit äh, wegzunehmen. And one of the ways he's doing this is in the school system. Und eine Methode, die er anwendet, ist das Schulsystem. Boys today are not learning as well as girls. Jungen lernen heute nicht so gut wie Mädchen. Jungen erhalten 70 Prozent der Fünfer und Sechser. Jungen verursachen 90 Prozent der Disziplinprobleme im Klassenzimmer. 80 Prozent aller Schulabbrecher sind Jungen. Millionen von Jungen nehmen Ritalin und andere Medikamente ein, die den Verstand lindern, also ver verringern. Drei von vier Kindern mit Lernschwächen sind Jungen. So did God just create boys to be a problem? Also hat Gott die Jungs einfach nur geschaffen, ein Problem zu sein? I asked that question recently and there was a young brother and sister sitting in the front row. Also ich habe diese Frage vor kurzem mal gestellt und ein junger Bruder und junge Schwester saßen weit vorne. The sister was very quick to assure me, yes, they were created to be a problem. <lacht> und die Schwester meinte, ja, absolut, sie waren geschaffen, ein, sind geschaffen worden, ein Problem zu sein. No. Nein. God created them again to be spiritual leaders. Wie schon gesagt, Gott hat sie geschaffen, um geistliche Leiter zu sein. We're putting them through a program here. Aber sie werden hier durch ein Programm geschleust. Where we are basically telling them or or at least Conditioning them to the idea that they are inferior to the girls. Wo sie allerdings irgendwie das so eingeflößt bekommen, dass sie irgendwie weniger können als die Mädchen. Boys can do great. They can do really well at academics. Äh, Jungen können ausgezeichnete äh, Lerner sein. But they just need some more time. Aber sie brauchen etwas mehr Zeit. And boys especially, uh, well, let me say it this way: the the school system in in early childhood is more suited to the female mind. Also the man kann mind. es vielleicht auch so sagen: Das Schulsystem für die frühen Kinder ist mehr auf die Mädchen ausgerichtet als auf die Jungs. You know, sit down, do the arts, do the crafts, do the coloring, things like that. that that's okay for the girls' mind. Also <laughs> setz dich hin und und mal ein bisschen aus und mit Farben und so weiter. Das ist für das ähm, äh, Mädchengehirn noch eher akzeptabel. But boys be Aber Jungs wollen aktiv sein. Want to do die wollen was tun. <lacht> so we need a more for the boys. Also braucht man gerade für die Jungs eine Atmosphäre, wo mehr praktische Handarbeit äh, gemacht wird. Aber das Problem ist, wenn sie in diesem System nicht gut abschneiden, denken wir, sie haben ein Problem. Jemand von ein Freund von mir hat mal gesagt, wir behandeln Jungs wie ähm, ja, defizitäre Mädchen, wie schlechte Mädchen sozusagen. Ah. All right, our ninth point, reading. Der neunte Punkt, lesen. A lot of people are worried about children learning to read. Viele machen sich äh, sehr viel Gedanken, dass Kinder schnell lesen lernen. Studies show though that um, reading is not dependent on an earlier start. Ähm, aber Studien zeigen, dass das Lesen gar nicht davon abhängt, dass man jetzt besonders früh damit beginnt. In fact, those who start later are, are often better at reading. Ähm, diejenigen, die äh, später mit dem Lesen anfangen, sind oftmals dann tatsächlich später auch die besseren But Leser. Of course, we must lay a good foundation for reading skills while they're young. Aber natürlich muss man ein gutes Fundament für die Lesefähigkeit legen, wenn die Kinder jung sind. What's the foundation? Was ist das Fundament? The Early Childhood Research Quarterly, a well-respected journal. Ein sehr respektiertes äh, Forschungs Journal says this. sagt folgendes, die Grundlage des späteren Lesens und insbesondere des Leseverständnisses ist die Sprache. Okay, so we want to lay a foundation for reading. Also wir wollen ein Fundament für das Lesen legen. How do we do that? Wie tut man das? Language. Hm? Language. Ja, Sprache. 
How do we develop good language skills? Wie entwickelt man Sprachfähigkeiten? Talk together. Rede zusammen. <lacht> That's pretty simple. Das ist ziemlich einfach. The first thing we can do in developing good reading skills is simply to talk together. Das Beste, was man also ähm, für das Lesen, Lernen und Vorbereiten kann, ist, dass man miteinander spricht. Children are pretty good at this usually. Also Kinder sind da eigentlich ziemlich gut drin, ne? They don't have any problem asking plenty of questions. Sie haben kein großes Problem, viele Fragen stellen. Zu stellen. The other thing you can do is answer those questions. Das andere, was man tut, in incidental learning. Und was man äh, dann auch tun kann, ist diese Fragen zu beantworten und so zufälliges Lernen zu ermöglichen. The child ask, uh, what's, what's that book say? Oh, that book. What's, what's that book? Ja, und das Kind fragt also, was ist da dieses Buch? What's, what's that word? Was ist dieses Wort da? Can you teach me how to spell my name? Kannst du mir beibringen, wie ich meinen äh, Namen äh, buchstabieren kann? You know, all the questions that come up. All diese Fragen, die aufkommen. Take advantage of it. Davon muss man, die muss man äh, ausnutzen. Take a minute or two. Nimm eine Minute, nimm zwei Minuten. Teach a little bit of reading. Und äh, lehre ihm ein bisschen lesen. It doesn't need to be a long process where you sit and you teach it for you know, hours at a time. Das muss kein langer Prozess sein, wo man stundenlang das äh, übt. They also did a study where they compared two groups of students. Es gibt auch eine Studie, wo man zwei Gruppen von Schülern verglichen hat. A group of students who started <coughs> reading instruction at age five. Eine Gruppe, die mit Leseunterricht im Alter von fünf Jahren begonnen hat. Group at age seven. Und eine, die mit sieben begonnen hat. And they their reading abilities. Und sie haben so die Lesefähigkeiten gemessen. So we have here the group in blue. This is the group that started at five. Also die blaue Gruppe sind die, die mit fünf Jahren begonnen, ha begonnen orange, haben. Orange, this is the ones who started at seven. Und die Orangen sind die, die mit sieben angefangen haben. So if we start here at age five, wenn man hier mit dem Alter fünf beginnt, we have okay the first group. Da haben wir die erste Gruppe. Second group, um, a few of them have developed their own reading abilities at age six. Einige haben schon äh, durch eigenes zufälliges Lernen so ein bisschen sich was angeeignet mit Lesen. And then at age seven they begin to be taught. Und dann im Alter von sieben werden sie formal unterrichtet. Now, if we look at age eight, Im Alter von acht Jahren the ones who started earlier are nearly twice the abilities of the ones who started later. Haben diejenigen, die acht, die acht Jahre sind, schon haben diejenigen, die seit fünf Jahren Unterricht haben, schon fast die doppelte Fähigkeit zu lesen. If we stop there, we'd say, well, you must start earlier. Und wenn man da jetzt aufhört, dann stellt man fest, oh, dann muss man also we, früh anfangen. What if we kept going? Aber ja. look what happened at age nine. Aber schaut was schon mit Neun Jahren passiert. Those who started later caught up with the ones who started earlier. Die die später angefangen haben, haben jetzt aufgeholt. Meanwhile, the ones who started earlier did not advance. Aber die die früh angefangen haben, haben jetzt nicht mehr viel Fortschritt. And by age 11, the ones who started later passed up the ones who started earlier. Und mit elf Jahren haben diejenigen, die später angefangen haben, sogar die Frühstarter überholt. So it was not their advantage to start earlier. Es war also kein Vorteil, früh anzufangen. They decided that our findings suggest that re uh, success at reading is not assured by an earlier beginning. Also, die Ergebnisse sagen legen nahe, dass der Erfolg beim Lesen nicht durch einen früheren Beginn gesichert ist. Okay, so the question is. Die Frage ist. Won't they be left behind? Sind sie dann nicht irgendwie zurückgeblieben? How will they ever catch up? Wie werden sie jemals das alles aufholen? It's a good question. Gute Frage. But it's not a problem. Ist kein Problem. Study's fine. Okay. Studien zeigen, Kinder, die später mit dem Studium beginnen oder dem Lernen beginnen, sind in der Regel später weit vor denen, die früher angefangen haben. Wenn den Kindern Zeit gegeben wird, sich zu entwickeln, werden sie zu Beginn ihrer akademischen Laufbahn viel weniger frustriert sein und viel schneller lernen, weil sie bereit sind, es zu lernen. If we wait the brain is more efficient, Wenn man so lange wartet, bis das Gehirn effizienter ist, it makes the process a lot faster. wird der Prozess viel kürzer. In einer Studie mit 300 Personen, die erst mit acht Jahren oder später die Schule begannen, waren alle in der Lage, schnell aufzuholen und hatten in den meisten Fällen weitaus bessere Ergebnisse als der Klassendurchschnitt. Forscher zum Schuleintrittsalter sind sich weitgehend einig, dass Kinder, die später in die Schule eintreten, wesentlich bessere schulische Leistungen erbringen als Kinder, die früher eintreten. Viel ja, 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 okay. Viele Spätstarter, gewöhnlich ohne formale Bildung, vor ihrer ersten Schulanmeldung, holen schnell akademisch auf und überholen oft ihre schulerfahrenen Gleichaltrigen. Und die Spätstarter sind oft ausgesprochen gut im Verhalten, den sozialen Kontakten und in Leiterschaft. I want you to notice that. Also merkt euch Those das hier. Who started later, die, die später anfangen, had better behavior, haben besseres Verhalten, social skills, bessere soziale Fähigkeiten und Leiterschaftsfähigkeiten. Now, as we're going to get to in a moment, da werden wir Those gleich hinkommen. Who start later often do much better academically. Ähm, die, die später anfangen, sind 
dann später die eigentlich besseren akademischen Lerner. But that's not our goal. Aber das ist ja nicht einfach nur unser Ziel. As Christians, these character qualities are more important. Als Christen sind diese Charaktereigenschaften ja noch viel wichtiger. But again, how do we do this? Aber wie tun wir das? Alles Lernen, das notwendig ist, um an der Highschool Erfolg zu haben, kann in zwei oder drei Jahren formaler Schulbildung vermittelt werden. You say, what? Ich sage, was? <lacht> How's that possible? Wie ist das möglich? Let me give an illustration. Ich möchte eine Illustration And geben. I'm not suggesting that this is how it's actually done in, in, in school with the specifics of this. <lacht> also, das ist jetzt eine Illustration. Ich möchte nicht sagen, dass das jetzt genau der Weg ist, der in der Schule genauso gemacht werden muss. But this is an illustration of how most curriculum works in school. Aber das ist so eine Illustration, wie die meisten Lehrpläne in den Schulen funktionieren. So in first grade you start with simple math problems like three plus five. Also in der ersten Klasse fängt man mit einfachen Matheproblemen an wie drei plus fünf. The brain's not quite ready for it. Das Gehirn ist noch nicht so richtig so you have to do fähig. Lots of repetition. Deswegen gibt es ganz viel Wiederholung, was du ständig wieder einüben. That's how school works, right? So geht die Schule, <lacht> over oder? And over and over and over immer, and over. immer, immer wieder muss es eingeübt werden. So you teach them this. Man hat ihnen das beigebracht. Anyone have the answer? Hm? Anyone have the answer? Hat jemand die Antwort dafür? Okay, making sure you're listening. Good. Also, ach, okay, ich wollte <laughs> feststellen, good, good, dass ihr noch zuhört. Okay, second grade, what are we going to do? Zweite, zweite Klasse. We make it a little more difficult. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Right? So, more repetition. Jetzt gibt's noch mehr Wiederholung. Drill it into the brain. So richtig ins Gehirn wird das reingedrillt. Right. Now they've learned this. Jetzt lernen answer? sie das. All right, good. Also, das sind 30. Third grade, what are we going to do? Die dritte Klasse. Ah, make it a little more difficult. Jetzt wird's noch schwieriger. Review the previous two years. Also die ersten beiden Jahre werden wiederholt. Lots more repetition. Ganz viel Wiederholung. So they learn that. Und jetzt lernen sie das. Fourth grade, what are we going to do? Und vierte, vierte Klasse? More difficult. Noch schwieriger. <lacht> more review of the past three years. We drill it into the brain even more. Und noch mehr Wiederholung von den ehemaligen Jahren und das wird ins Gehirn so richtig reingedrillt. Now again, I know this isn't the, what's actually taught at each grade. <lacht> ja, also ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt genau das, was immer jede But Klasse unterrichtet this wird. This is how curriculum works. Aber genau so arbeiten ja eigentlich Lehrpläne. Start simple and every year you study the same subject. A little more difficult. Und so funktionieren Lehrpläne. Man fängt einfach an und dann studiert man, lernt man in jedem Jahr dasselbe Thema, nur immer ein bisschen komplizierter. It's often referred to as the spiral approach. Das ist so ein spiraler Ansatz. But God wants us to have what's called the mastery approach. Aber Gott möchte eigentlich, dass wir so einen Meisterschaftsanspruch haben, Ansatz haben. Now let's imagine a different scenario. Stellen wir uns ein anderes Szenario vor. Suppose that first grade, second grade and third grade You learned from practical everyday life. Nehmen wir mal an, dass man in der ersten, zweiten und dritten Klasse einfach aus dem praktischen Leben lernt. Can you learn math in, say, the garden? Kann man in, im Garten Mathe lernen? Yeah. Can you learn in a workshop? Kann man das in einem, uh, in einem, auf einem Arbeitsplatz in lernen? The kitchen? In der Küche? Ja. Yeah. You may yeah. not be actually doing math, but you're teaching conceptually the principle of, of math. Also man macht dann jetzt vielleicht nicht in dem Sinne Mathe, aber man lernt das Konzept von Mathe. Of course, science and history and all kinds of things can be done in everyday life. Du kannst alles mögliche Geschichte und Wissenschaft alles im alltäglichen Leben dann so, machen. Suppose again, just imaginary. Suppose we waited until fourth grade, but instead we learned from everyday life these same things. Also, nehmen wir mal an, wir warten bis zur vierten Klasse, aber lernen diese Dinge mehr so aus dem alltäglichen Leben. So, at fourth grade we said, you know what? Let's get out the books. Und im in der vierten Klasse sagen wir, okay, jetzt lass uns mal die Bücher aufschlagen. And uh, you said, no. When you add three plus five, it works like this. Und man sagt, also wenn man drei plus fünf addiert, dann kommt acht raus. They understand the concept already. Sie kennen das Konzept schon. You're just applying it to paper. Das bringt man jetzt nur noch aufs Papier. Yeah, two minutes, they've got it. In zwei Minuten hat man das verstanden. Second grade, uh, I mean, uh, addition of tens. Okay, no jetzt, problem. Wenn man die zehn hinzufügt, ja, kein Problem. Addition of hundreds, no problem. 100 dann noch hinzufügen, kein so Problem. in an hour you can teach a fourth grader this whole principle. Man kann in einer Stunde einem Viertklässler das ganze Prinzip erklären. Now, I'm describing an uh, a ideal situation. Also, das ist natürlich eine ideale Situation. <laughs> But that's the principle of what we're talking about when we talk about catching up. Das ist das Prinzip, wenn wir davon sprechen, dass die Kinder dann aufholen. It doesn't mean that we, you know, lock them up and keep them away from learning. <laughs> das heißt nicht, dass wir sie sozusagen vom Lernen fernhalten und einschließen. No, we learn from everyday life. Sondern man lernt aus dem alltäglichen Leben. When the brain and the eyes are ready for it, we get out the books. Und wenn die Augen und das Gehirn bereit dafür sind, we apply kann man die Bücher of, rausnehmen. We apply a lot of what they know conceptually to paper now. Und das, was sie bereits im Konzept verstanden haben, wird jetzt aufs Papier gebracht. And in a very short time, they catch up. Und in einer sehr kurzen Zeit haben sie alles aufgeholt. Probably the best illustration of this also came from Tanzania. Eine der besten Illustrationen dafür kam auch aus Tansania. I presented some of this material at a school. Ich habe dort an einer Schule dieses Material präsentiert. I said, does anyone have any questions? Und ich habe ähm, gefragt, hat jemand noch eine Frage? 
The head teacher raised his hand. Und der, Haupt, der, der Direktor hat seine uh, Hand gemeldet. Said, I didn't have a question, I just thought I'd share my experience. Und er sagte, ich habe eigentlich keine Frage, ich würde vielleicht gerne nur eine Erfahrung uh, teilen. I was a herds boy. I took care of cows until I was 12 years old. 13, ich, sorry. <laughs> ich war ein, um, ein Hirtenjunge und ich habe auf Kühe aufgepasst, bis ich 13 Jahre alt war. And I finally convinced my father to let me go to school. Und ich habe dann endlich meinen Vater überzeugt, dass ich zur Schule gehen darf. I learned to read in two days. Ich habe in zwei Tagen gelernt zu lesen. I caught up with my class level in one week. Ich habe in einer Woche ähm, all das aufgeholt, was meine Klasse wusste. Two months later it was time for the national exam. Zwei, two weeks. Two months. Zwei Monate später war es Zeit für das nationale äh, Examen. And his teachers like you can't take that. You're not ready. Und der Lehrer meinte, du bist dafür noch nicht bereit. He said, School's been easy. Let me try. Und er hat gesagt, die Schule war bisher so einfach. Ich versuche es einfach mal. So he took the exam. Er hat das Examen. Äh, he scored. Top of the school. Er hat das Examen geschrieben und war der Beste der ganzen Schule. And I'm like, wow, that's a great story. Und ich dachte, wow, das ist eine interessante Geschichte. This guy's really smart. Der Mann ist wirklich klug. Und dann habe ich gesagt, okay, hat jemand noch eine Frage? One of the teachers raised his hand. Einer der Lehrer äh, hebt die Hand. Well, I didn't have a question. Und er sagt, ich habe keine Frage. I just thought I'd share my experience. Ich dachte nur, ich würde vielleicht gerne meine Erfahrung erzählen. I, I was a herds boy until I was 12. Ich war ein äh, Hirtenjunge, bis ich zwölf Jahre alt war. I convinced my father to let me go to school. Ich habe meinen Vater überzeugt, zur Schule zu gehen. I learned to read in about a week. Ich habe in einer Woche gelernt zu lesen. Uh, within a couple of weeks, I caught up with my class level. In ein paar Wochen habe ich das Level meiner Klasse erreicht. A few months later, I talked in, I took the national exam. Einige Monate später habe ich das nationale Examen geschrieben. Scored top of the school. War an der Spitzenliste der Schule. Thinking, wow, we have two geniuses here. Und gesagt, oh, wir haben zwei Geniussen hier. <lacht> Thank you for the story. That's really interesting. Danke für die Geschichte, sehr interessant. Does anyone have any questions? Hat irgendjemand eine Frage? Another teacher raised his hand. Noch ein Lehrer hebt die Hand. I don't really have a question. Er sagt, ich habe nicht wirklich eine Frage. Just thought I'd share my experience. Ich dachte nur, vielleicht kann ich meine Erfahrungen erzählen. I, I, I was a herds boy. Ich war ein Hirtenjunge. You know the story. Jetzt kennt ihr die Geschichte <lacht> schon, oder? I heard that several times. Ich habe das mehrmals gehört. And I realized these weren't extra smart people. Und mir ist bewusst geworden, das waren jetzt nicht besonders überkluge Leute. Without realizing it though, they were following God's plan of education. Ohne es überhaupt verstanden zu haben, waren sie Gottes Plan der ähm, der der Bildung gefolgt. And it strengthened their minds so much so that when they when they came to school, und ihr Gehirn war so gestärkt dadurch, dass als sie dann zur Schule kamen, they caught up in a few weeks. Haben sie ein paar Wochen alles aufgeholt. And I could tell story after story after story all over the world. Und da kann ich Geschichten über Geschichten erzählen aus der ganzen Welt genau über dieses Phänomen. There's nothing Phänomen. special about these individuals. Da war gar nichts Besonderes an diesen Menschen. But they're following God's methods. Aber sie hatten Gottes Methode gefolgt. They're not wasting time with endless repetition of curriculum. <laughs> sie haben nicht ihre Zeit damit verschwendet, ständig äh, Dinge zu wiederholen, die im Lehrplan stehen. Now I'm going to get back to that in a moment with applying this here in Germany. But ich werde ganz kurz dann noch auf normal drauf zurückkommen, wenn wir es auf Deutschland anwenden wollen. With our 11th point and that is spirituality. Aber ich möchte noch den 11. Punkt hier ansprechen, das ist die Geistlichkeit. This whole discussion this whole weekend would be worthless. Das ganze Wochenende dieser Diskussion wäre if we didn't, wertlos, if we didn't bring this down to the spirituality of our children. Wenn wir es nicht auf die Geistlichkeit unserer Kinder dann am Ende konzentrieren würden. Education is worthless if it's not preparing our children for heaven. Denn Ausbildung, Bildung, Erziehung ist am Ende wertlos, wenn es unsere Kinder nicht auf den Himmel vorbereitet. You've seen this slide already this weekend. The ja. vital functions of the brain for character that are laid in the first seven years of a child's life. Ihr habt diese Folie an diesem Wochenende schon gesehen, die entscheidenden ähm, Eigenschaften, die in den frühen Jahren angelegt werden in einem Kind. Spiritualität? No, sorry. We, we must focus on these things at a young age. Wir müssen auf diese Dinge uns sehr stark fokussieren im frühen Kindesalter. We also know that the right hemisphere is uh, very important for spiritual strength. Wir wissen auch, dass die rechte Gehirnhälfte sehr wichtig ist für die Geistlichkeit, And the early years are a critical window of time for the development of the right hemisphere. Und dass die frühen Jahre eine sehr kritische Zeit sind für die rechte Gehirnhälfte, für die Entwicklung. This adds a completely new dimension to what we've just been talking about. Und das bringt noch eine völlig neue Dimension zu dem, was wir gerade besprochen haben. Sometimes we get so focused on what is okay and isn't okay and what the brain is capable of at a certain age manchmal fokussieren wir uns einfach nur darauf was ist noch okay was ist nicht okay was kann das gehirn in einem bestimmten alter gerade leisten 
And yes, there are differences in the development of a child. Und ja, da gibt es auch Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern in ihrer Entwicklung. Some may learn to read early. Manche fangen schon früh an mit dem Lesen. Some later. Manche später. Some may be interested in math early, some later. Manche sind früh schon an Mathe interessiert, manche später. There's variations there. Da gibt es Variationen. But the Lord has decreed. Aber der Herr hat es befohlen. There's no variation in the time period for developing character. Aber es, dass es da keine Variation gibt, wenn es darum geht, den Charakter zu entwickeln. Seven years. Das sind sieben Jahre. That's when we must focus on character. Da auf die, in diesen ersten sieben Jahren müssen Children wir uns auf den Charakter, other things, auf den Charakter konzentrieren. But die, we must focus on character. Die Kinder mögen vieles lernen, aber wir müssen uns fokussieren auf den Charakter. Eltern, besonders Mütter, sollen die einzigen Lehrer solcher kleinen Kinder sein. Sie sollten nicht mehr... In the context here, some people read, I don't know how it's translated in German, infant minds. Ja, ja, ja kleine Kinder, like, like little children. Mm -hmm. Okay, yeah. so if you look at the context of this, also, I, yeah, wenn man sich den Kontext anschaut, she's speaking here of age zero through age seven. Da spricht sie im Kontext von dem Alter von null Jahren bis sieben Jahren. What age finishes, I mean, what age is next after age seven? Was ist das Jahr nach Jahr sieben? Age eight, right? Also wenn man acht Jahre dann okay, ist. Okay, so parents up until age eight. Also Eltern von Kindern, die bis sieben Jahre sind. Okay, next sentence. Die sollten nicht aus Büchern unterrichten. Now that's pretty clear. Das ist ziemlich deutlich. <lacht> What should be the textbook? Was sollte das Lehrbuch sein? Nature. Die Natur. What should be the classroom? Was sollte der Klassenraum sein? The open air. Die frische Luft. Die Kinder werden normalerweise interessierter sein, aus der Natur, interessiert, interessiert sein, aus der Natur zu lernen. Sie werden Fragen stellen über die Dinge, die sie sehen und hören und die Eltern sollten jede Gelegenheit ausnutzen, zu unterweisen und geduldig diese kleinen Fragen zu beantworten. God knew something about child development, didn't he? Gott wusste etwas über Kleinkindentwicklung, äh, oder? Children will ask questions. <lacht> Kinder werden Fragen stellen. Every parent knows that's true. <lacht> Alle Eltern wissen, dass es sehr wahr. And the parents should take advantage of that. Und Eltern sollten das ausnutzen. When they ask a question, you have a teachable moment. Wenn sie Fragen stellen, hat man einen Moment, wo man etwas beibringen kann. But you see, children are interested in the environment around them. Kinder haben ein Interesse an der Umwelt um sie herum. How will they ask questions about nature if they're not in nature? Wie werden sie Fragen über die Natur stellen, wenn sie nicht in der Natur sind? How will they ask questions about spiritual things if we're not exposing them to spiritual things? Wie werden sie Dinge, Fragen über geistliche Dinge stellen, wenn, wir, wenn sie nicht mit geistlichen Dingen konfrontiert sind? Many parents ask me, well, my child, he wants to learn to read. He wants to learn his math. He wants to learn, you know, whatever. Äh, Eltern sagen, ah, meine, mein Kind möchte gern lesen lernen und Mathe lernen. That's probably the environment he's surrounded by. <laughs> Vielleicht ist das einfach nur die Umgebung, uh, mit der es umgeben ist. It's not that we're saying those things are wrong. Wir sagen ja nicht, dass das falsch ist. Children love learning. Kinder lieben es zu lernen. But we need to direct the environment so that they will be interested in what is age appropriate. Aber wir müssen das, das so gestalten, dass sie uh, auf die Fragen stoßen, die erstmal für ihr Alter angemessen sind. This is a biblical principle also. Das ist ein biblisches Prinzip. Ecclesiastes. Ähm, Prediger sagt, ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. God has a schedule. Gott hat einen Zeitplan. Wahre Erziehung und Bildung ist nicht die erzwungene Unterweisung eines unvorbereiteten und nicht aufnahmebereiten Denkens. Die geistigen Kräfte und das Interesse müssen geweckt werden. And of course Jesus told a parable about this too. Und Jesus hat ja auch ein Gleichnis darüber gesprochen. Zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. In book that the blade childhood. Und im Buch Erziehung sagt sie, dass der Halm die Kindheit darstellt. Have you ever grown corn? Wer von euch hat schon mal Getreide angebaut? Anyone here? Ah, okay, we have some. Good. Good. Hard to know in a city whether anyone's grown corn. <lacht> Schwer, zu, jemanden in der Stadt zu finden, der noch Getreide angebaut hat. So imagine you plant corn one day. Stellt euch vor, ihr äh, baut Getreide an. And a few, uh, yeah, a week later you go outside. Und eine Woche Two später, weeks, maybe. zwei Wochen vielleicht. And you see some little corn plants growing. Und da sieht man jetzt so kleine Pflänzchen. Now what do you do right then? Was macht man jetzt? I wanted corn. Huh? Ich wollte Getreide ernten. All I have is plants. All I have is plants. Alles, was ich habe, ist nur diese kleinen Pflänzchen. I don't have any corn. Ich habe noch gar keinen Korn. Do you get upset that you have little plants? Ist man jetzt böse, weil man nur so kleine Pflänzchen hat? No, you're excited that you have little plants. Nein, man ist doch begeistert, dass man so kleine Pflänzchen I, hat. My corn's up. Ah, das Getreide I, fängt I, an I'm zu wachsen. I'm going to have corn. Ich freue mich schon, bald Getreide zu haben. You don't have corn, you have plants. Man hat noch gar keinen Getreide, man hat nur diese kleinen Pflänzchen. 
But you know it will be corn. Aber man weiß, dass das noch kommen wird. It's the promise of corn. Da ist eine Verheißung dafür. Now imagine though you thought, yeah, okay, I understand. I will have corn. Also stellt euch vor, ihr sagt jetzt, okay, ich werde verstehen, ich werde Getreide But ernten. I want corn sooner. Aber ich möchte das Getreide ein bisschen schneller haben. So, you bend down, also take ihr, that plant. Ihr nehmt das Getreide, die, die Pflanze. Come on, grow und faster. <lacht> zieht ein bisschen dran, sagt, wachst mal ein bisschen schneller. What are you gonna do to it? Was macht ihr damit? You're gonna pull it up, you're gonna kill it. Ihr werdet es töten. You might plant it back. Oops, that was. That didn't <laughs> work. Oh, das war aber gefährlich. Wir werden es wieder zurückpflanzen. But it will always be damaged. Aber es wird für immer also gestört sein. We must recognize the beauty of the blade. Wir müssen die Schönheit des Halmes entdecken. The beauty of each stage of childhood. Die Schönheit von jedem Stadium der Kindheit. And realize the privilege we have. Und das Vorrecht erkennen, das wir haben, in, the first few years, in den allerersten Jahren, to develop a character for eternity. einen Charakter zu entwickeln für die Ewigkeit. Rather than being impatient about what we can't do because the world is pressuring us to do it, anstatt dass wir jetzt irgendwie ungeduldig werden, dass wir bestimmte Dinge noch nicht tun können, zu denen uns die Welt irgendwie drücken möchte, we need to see the beauty and value this time period that we have. Sollten wir vielmehr die Schönheit und den Wert dieser Zeitperiode erkennen. Now, nun, I've presented the ideal. Jetzt habe ich das Ideal euch vorgestellt. And I know many of you are going, we can't do this in Germany. <laughs> Und viele von euch werden jetzt sagen, aber das kann ich in Deutschland gar nicht umsetzen. I understand that. Das verstehe ich. I've worked in countries where you can't follow this. <laughs> ich habe in Ländern gearbeitet, wo man dem nicht so eins zu eins folgen kann. But what I've noticed is common. Aber was ich äh, beobachtet habe, ist ziemlich allgemein verbreitet. His parents say, we can't do that. Ähm, Eltern sagen dann, oh, das können wir nicht tun. And at two and three years old, their children are off in nursery school. <laughs> und mit zwei, drei Jahren sind ihre Kinder dann schon äh, in der, in, im, im Kindergarten. The Lord cannot bless unless we are doing everything in our power to work with His instructions. Der Herr kann uns nicht segnen, wenn wir nicht zumindest all das tun, was wir tun können, was seinen Anforder seinen äh, Anordnungen entspricht. What age is compulsory here? Welches, Six years, right? Welches in Jahr ist äh, mit welchem Jahr muss man Kinder einschulen hier? Sechs Jahre? Sechs. 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 Also es sind sechs Jahre ungefähr, äh, wo man eigentlich eingeschult werden muss. That means you have five years das heißt, man hat fünf Jahre, to focus on character development. sich auf den Charakter zu fokussieren. That also means, das bedeutet auch, when they get home in the evening, dass wenn sie äh, abends nach Hause kommen, you have more time to focus on character. dass du mehr Zeit auf den Charakter verwenden Don't kannst. Just think, oh, I can't do it. Sag nicht einfach nur, ach, ich kann da eh nichts tun. Do everything in your power. Tu alles, was in deiner Kraft steht. And the Lord will bless your efforts. Und der Herr wird deine Bemühungen segnen. So, We read this earlier. Das haben wir schon früher gelesen. Okay. Eltern sollten die einzigen Lehrer ihrer Kinder sein, bis sie das Alter von acht oder zehn Jahren erreicht haben. So schnell, wie es ihre Gedanken verstehen können, sollten die Eltern ihnen Gottes großes Buch der Natur öffnen. Have we seen research that shows this to be true? Haben wir Forschungsergebnisse gesehen, die das bestätigen? Perfectly. Absolut. <lacht> I didn't make this up. Das habe ich mir nicht ausgedacht. I, I didn't make up all this research. I just pulled it from the from the studies. Ich habe die Forschungsergebnisse mir nicht ausgedacht. Das habe ich nur aus den Studien herausgezogen. Yet many times we have looked at this, we say, oh, that's old fashioned. Und wir haben uns das oft angeschaut und gesagt, ah, das ist altmodisch. But God's methods don't have an expiration date. Aber Gottes Methode haben kein Ablaufdatum. And now we look at this and we say. Oh yeah. Und jetzt schauen wow. wir das an und sagen, oh, the research shows this is right. We should do this. Oh, die Forschungsergebnisse zeigen, das sollte man eigentlich so tun. And yet, how many things do we have in the council that the worldly research has not proven yet? Aber wie viele Dinge haben wir auch in den Ratschlägen, die noch nicht von weltlicher Forschung bewiesen sind? There are many things. Da gibt's viele Dinge. So are we going to wait? Also sollen wir erstmal wieder warten? Are we going to think, yeah, okay, that's nice. Und sagen, oh, das ist interessant. And wait for the worldly research to prove God right? Und erst so lange warten, bis weltliche Forschung Gott, Gottes äh, Wort beweist? Or we gonna study his word? Oder werden wir sein Wort gleich studieren? Or we gonna study his counsel? Und seine Ratschläge äh, studieren? Are we gonna say, if God says it, Und werden wir sagen, wenn Gott es sagt, it's right. 
dann ist es wahr. We'll obey it. Hm? We will obey it. Wir werden es, wir werden ihm gehorchen. If we do that, wenn wir das tun, we will be the head and werden, not the tail. Der, werden wir der Kopf sein und nicht der Schwanz. But many times we're just following along like the tail, waiting for the world to prove God right. Aber oft folgen wir nur wie der Schwanz hinterher und warten darauf, dass die Welt endlich beweist, dass Gott recht hat. Study the research. Wir studieren die, 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 die Forschung. But most importantly, study the counsel. Also studiere die, die Forschung, aber noch viel wichtiger, studiere die Ratschläge Gottes. How many have read the book Education cover to cover? Wer von euch hat das Buch Erziehung von Anfang bis Ende durchgelesen? Friends, this is our textbook on education. Liebe Freunde, das ist unser Lehrbuch für die Erziehung. This is what This is what we believe in with education. Das ist was wir wirklich glauben mit der Erziehung. This is our instruction manual. Das ist unser Benutzerhandbuch. We should study it. Das sollten wir studieren. Fundamentals of Christian Education. Das Buch uh, Fundamentals of Christian Education. Counsels to parents, teachers and students. Die uh, Counsels, ja, also diese ganzen Bücher. We have more counsel on the topic of education than just about any other subject. Wir haben für den Bereich der Erziehung genauso viele Ratschläge wie für andere Themen. We're not left in the dark. Wir sind nicht im Finsteren uh, zurückgelassen. Let's obey. Lasst uns einfach gehorsam sein. Let's study. Lasst uns das studieren. Study first, then obey. <laughs> also erst studieren, dann gehorchen. All right. Um, do we want, we can do Q&A. Do we want to keep that on the live stream? No, Or I think we can, we can. Just close with prayer and then. Close with prayer and then we can have a Q&A. Okay, close with, I'm seeing close with prayer. Lass uns, we'll uh, have some questions. Lass uns beten, dann können wir noch vielleicht ein paar Fragen stellen. Father in heaven, thank you for the counsel that you've given us. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für den ähm, Ratschlag, den du uns gegeben hast. Sorry, Lord, for our failure to follow it many times. Und Herr, wir möchten uns entschuldigen dafür, dass wir so oft versagt haben, diesem Ratschlägen zu folgen. Help us, Lord, to be more faithful. Hilf uns, Herr, treuer zu sein. To study what you've given us. Zu studieren, was du uns gegeben hast. And to obey. Und dem auch gehorchen. Thank you, Lord, for the time that we've had. Danke, Herr, für die Zeit, die wir, die wir gemeinsam gehabt haben. We ask your blessing now. Und wir bitten dich um deinen Segen. Und wenn wir jetzt noch kurz Fragen äh, beantworten wollen und dann aber auch unsere Wege sich trennen werden. We ask for your spirit. Wir bitten um deinen Geist. We ask, Lord, that you will guide each family represented here. Wir möchten dich bitten, dass du jede Familie, die hier repräsentiert ist, führen wirst. And this church, und diese Gemeinde. To establish a school for the education of the children die jetzt versucht, hier eine Schule zu gründen für die äh, Unterrichtung äh, der Kinder. We ask in Jesus name. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.